Я не хочу участвовать ни в каких онлайн-спектаклях. Мне не хочется записывать самую пробу. Мне кажется, это все бесполезно. Мне хочется читать книги, сидеть дома, гулять, записывать музыку, спать и видеть хорошие сны. Я скучаю по своим друзьям и близким, но я не скучаю по большой тусовке, по компании. Я очень люблю кафе, но я люблю в кафе сидеть одна. Вообще, хотя я привыкла быть в окружении людей, быть на сцене, я люблю быть одна. Я не знаю, что такое лишнее время или как может быть скучно. Сейчас все делают какие-то прямые эфиры, и нужно этим записать, и тем. Происходят дни рождения, происходят какие-то праздники, и всех просят что-нибудь записать, какую-нибудь песню. Чтобы записать песню, это же нужно понять, какую песню. Ты же ее не сочинишь вот так просто с нифига. То есть нужно взять чужую песню и как-то ее спеть. А я, например, недостаточно хорошо играю на инструменте. И получается, что у всех такие, ну, такие тяпля домашние видео, которые они выкладывают, и всех это устраивает. Не знаю, я в актрису пошла, потому что мне нужен режиссер. Ну ладно, гример, хорошо, может, гример не нужен, но режиссер нужен, чтобы мне сказали, как играть, что играть, желательно, чтобы текст был хороший. Так сидеть и просто выдумывать из головы, а еще хуже, например, написать заранее, а потом попытаться прочитать или повторить, или выучить и сделать органично то, что ты уже придумал, уже сказал. И, конечно, когда ты это написал, это выглядит одним образом. У меня аллергия на весну. Я каждую весну вот так хожу в маске и сижу дома. Все время говорю, что мне хочется работать, а вот сейчас мне не хочется работать совсем. Я уже два месяца не работаю, и мне очень нравится. Мне нравится. I believe loneliness does not exist. I have a lot of me inside. I have the whole body with me. An immense skin. I am like a map of the whole world. I'm like the deep, dark sea. But I forgot what a priceless gift I have inside when you stop touching my body. You came out of my See, 
and never came back. And I don't even know if you ever coming back. Maybe never. Who knows? You left me with this loneliness. I can see it in a mirror reflection. It makes me please and touch myself. Have a wild smile on my face. And the worst is feeling of being absolutely numb and even submissive. Wow. Like it's endless and timeless stillness or even paralysis inside my body I have no idea what would happen next without you without those waves that calling surf and charming storm like it's endless and timeless stillness or even a paralysis inside my body I have no idea what would happen next without you without the waves that calling surf and charming storm without the waves, without the surf and I have no idea like it's endless and timeless stillness or even a paralysis inside my body I have no idea what would happen next without you without those waves that calling surf and charming storm I have no idea what would happen next without you, without those waves that calling surf and charming storm I have no idea what would happen next without you Одиночества как такового нет. И во мне много меня самой. У меня такое большое, необъятное, даже слишком необъятное тело. и кожа. Я карта. 
и я море. Но я совсем забыла об этом богатстве. Когда ты перестал касаться моего тела и ушел. Да, ты просто вышел из моего моря и не вступал в него больше. Я не знаю, когда ты вернешься. Возможно, никогда. И вот я осталась с этим одиночеством. Я увидела его в отражении. Представляешь, оно заставляет меня касаться самой себя. Странно улыбаться. Но самое страшное, оно заставляет меня Быть ровной и смиренной. Будто бы штиль. Вечный и непробудный штиль. И мне непонятно, как дальше. Как дальше жить без тебя, без волн, прибоя и шторма? Понимаешь, это одиночество, оно заставляет меня быть ровной и смиренной. Будто бы я штиль, вечный и непробудный штиль. Мне непонятно, мне непонятно, как дальше жить. Как я буду жить без тебя, без волн, прибоя и шторма. Розово, да? Да. Я никогда бы не подумала, что мое одиночество выглядит вот именно так. То есть вот этот розовый свет, это платье. А, я чувствую себя прям такой девочкой, девочкой. Но это скорее приятное ощущение, приятное просто какое-то незнакомое. Я росла пацанкой в многодетной семье. У меня никогда не было своей комнаты. И у нас шестеро детей. И я постоянно так или иначе ну, была с кем-то. Хотела бы я, чтобы у меня была такая комната, 
наверное, нет. Когда я встретила Женю, это мой муж, я ушла жить к нему в сквот. У нас там было шесть человек. А потом мы переехали в другой сквот. Там нас было, наверное, даже больше. Да, и нигде, конечно же, не было такой э, розовой комнаты. Всегда вокруг какая-то много людей, много какой-то движухи. Э, то есть, э, уйдя из родительского дома, я сразу стала жить с парнем. И живу, собственно, до сих пор. И у нас появился еще один парень, в смысле сын Корней. И вот с его появлением я стала отчетливо замечать за собой какие-то папины привычки, какие-то мамины интонации, типа «Так я сказала! Так все считали трех раз! Я сказала два!» Три. Сначала стало как-то не по себе. Ну, как будто бы это не мои слова. Раньше роль мамы я видела только в исполнении моей мамы. А теперь я тоже мама. И почему-то когда почему-то когда-то говорю э, чужие реплики. А еще я жена. А еще я остаюсь дочкой, а, сестрой, внучкой. И вот вопрос. А где в этом во всем я? А вот она я. Вот. Прямо сейчас. Вот перед экраном. Это я. И я здесь совсем одна. Кстати, я очень редко бываю одна. Сейчас подавно. Вот когда едешь на мопеде от дома до театра, буквально 10-15 минут, для меня это прям какая-то медитация, это какая-то свобода. То есть ты едешь на мопеде, волосы развиваются, и такой ветер теплый, приятный. Это свобода. А для меня одиночество — это свобода. Значит ли это то, что я сейчас не свободный человек? Да нет, смотрите на меня, я в розовом свете, в шикарнейшем платье. Конечно, я свободный человек. Да, я абсолютно свободна. Если только мужу или сыну сейчас не приспичат зайти в туалет. Я поймала себя на мысли, что когда я на сцене, то там только я. То есть э, там нет моих родственников, там э, нет моих родных, нет друзей, нет подруг. Там есть я. И там я максимально свободна. В творчестве я нахожу э, свое одиночество и изучаю его. То есть я изучаю себя. И сегодня я тоже изучаю себя. Вот прямо сейчас. Изучаю. И оказалось, что мое одиночество выглядит вот так вот на данный момент. Afraid of solitude. 
When I was younger, my mom would make me stay at home on the, the weekends. If I didn't have to go to uh, practice or rehearsal, she'd say, you need to learn how to take care of your home and enjoy it. And no, absolutely not. No friends can come over. Of course, I didn't hear that. All I heard was, go to your room. Clean it. I'm punishing you for no reason. Study something boring. And of course, my brother was always playing video games, but I didn't dare ask to play with him. I would just sit in my room, perfectly healthy, but absolutely miserable. Why? Because I craved outside. I wanted to explore the outside world. I wanted dirt and adventure. A ball of spiraling energy just waiting to grow and break out. But I was bored. Bored. So, 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 so bored. I think out of this loneliness or longing to be outside my imagination spiraled, I would create these scenarios out of stuffed animals to pass the time. <laughs> loneliness led me to a world of wonder. Thinking of then and now, I guess, is no different. I mean, some days are more difficult. Now I have to pretend more, but with true ambition, I can turn my apartment into the Champs Elysees in Paris. Loneliness is empowering. If I'm up for the challenge, I can build a better world for myself. you have nothing, this was everything, as good as it gets. I wanted to hold that feeling for eternity, but that feeling is gone now. I thought I could hold tight to it, but it went along with my grandmother. That feeling of uh, submerging that I loved so much, now it feels like I'm drowning. Drowning in my own self, and able to move, to, to move forward. Safety, warmth, I want to feel it again. So that's why I go back to where it all started, by turning the hot water up all the way to the max to feel my flesh burning to feel at least something in this empty shell. But what I'm left with are my thoughts, my stinging thoughts. And 
his face to stare at. Day and night. Night and day. And you stare at it, and you stare at it. Until you... Until you finally are faced with who you truly are. And then you realize that she's been there all alone, <laughs> staring back at you. And all you have to do is Anton Pavlovich Chekhov once said, you need to be satisfied with your present state and rejoice in the thought that things might have been much worse. Yeah, self-isolation is no fun, but here's a story for you to put things into perspective. While well, Chekhov was writing his short stories in Russia, my great-grandmother ruled her family with an iron fist in China, towering over the world at five foot one. She would remain to this day the greatest villain among my ancestors. She was not loved, but feared. Her own husband fled the country. That's my great-grandfather. Ran away. The official reason for this was he had to run from communists. But really, we think he was just trying to escape from his wife. Her children trembled at the mere sight of her. She never smiled. Her beautiful black hair was pulled back, twisted tightly into a hard bun, shining with perfection, unmoving, even in the wildest weather. Like most women at the time, her feet were bound. When she was just a little girl, balancing on these three-inch golden lilies. She wobbled through the house like a wounded general, smoking a pipe in one hand and holding a whip in the other. The whip was used to thrash both her livestock and her children alike. Animals and people were both scared of her. Why? because the slightest mistake was met with a brutal thrashing. Yeah, he woke up late, thrashing. Stole a peanut, thrashing. Dropped your brother on his head, thrashing. Thrashing. Even old age did not thaw her belief that tenderness was nonsense and people and animals must be terrorized into submission. She once told my mother, who was only six at the time, that after the sun went down, she would gobble up her fingers like carrots. 
And from that day on, my mother was convinced her grandmother was a witch. But great-grandmother was not always so undefeatable. At the beginning of her marriage, she bore only girls, creatures deemed worthless in the eyes of ancient Chinese society. After her third pregnancy ended with yet another baby girl, oh, that happened to be my grandmother, hurrah! She became a thorn in her mother-in-law's flesh. Here was a failure, a good-for-nothing loser, who brought only more good-for-nothing losers into the world. The abuse began. She was screamed at, slapped, and shunned. Everywhere she went, she was known as the woman who could not give her husband a son. Great-grandmother never felt more alone in her life. Loneliness is not a lack of company, but a lack of allies. One morning, great-grandmother woke up determined to end it all. Someone once told her in her childhood that the head of a match was toxic. Eat one and you'll have a bit of a tummy ache, but swallow a pound of it down and you will surely die. Great-grandmother gathered up all the boxes and matches she could find. Yeah. And she locked herself up in the kitchen. Great-grandmother put on a pair or one apron, rather. Put on her apron. And then she found a pair of scissors. And she began to cut off the heads of matches. One by one crying silently to herself as the bits of phosphorus began to gather beneath her. So, <laughs> this was life. Oh, well. How unfortunate it was to be a woman. Education denied. Feet bound. Endless beatings. In the next life, it's better to reincarnate as a dog than to be born a girl. <sighs> Great grandmother picked up the last match clipped off its little head and threw it into the heap. The little match had bounced, rolled down the pile, but somewhere along its journey, it caused just a single little spark. And then suddenly, poof, and all at once, all the match heads were consumed by a fantastic fire. <laughs> Great grandmother looked down and gasped as she saw something burning in her lap. She jumped into the air and ran out into the courtyard, screaming at the top of her lungs. Her mother-in-law dashed out and looked on in stupefied horror as great-grandmother ran past her with a burning crotch. Relatives from every corner came out with their pots and pans and doused her with water. Ah! The fire was quickly put out.
a silence ensued. Then, as the family backed away from the suicider, they found her lying in the middle of the ground, staring up at the sky with a childlike wonder. Miraculously, she was not hurt. Instead, she was wet, shocked, and had a burn hole in her crotch. The fire had scorched through her apron, her trousers, her underwear, and had even taken off a handful of her pubic hair. <laughs> Great grandmother got on her feet, dusted off her bottom, and began to walk toward her room. But as she walked past her mother-in-law, she gave the woman a look hotter than the fire that just scorched her loins. See, the incident had burned away all her self-pity. And from that day on, great-grandmother would become a fascist matriarch, meeting every crime committed against her with punishment. So, you feeling lonely? Feeling isolated? Well, my friends, it could be worse. You could be feeling lonely and isolated with a burning crotch. <laughs> and as Check Up once said, if your matches suddenly go off in your pocket, rejoice and give thanks to heavens that you don't have gunpowder in your pocket. <laughs> Злодею, попадусь в стороне, или от скуки окорею, где-нибудь в карантине. Зато похоже на космос. Спящие ночи трепетания, жизни мыши бегания. Что тревожишь ты? Что ты значишь, скучный шепот, укоризна или ропот, моль траченого дня? Что тревожишь ты меня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу. Смысла я в тебе ищу. Все говорят невесомость, невесомость. Даже наполняют бассейны для космонавтов, чтобы они тоже ощутили это чувство невесомости. А космонавты из космоса возвращаются и говорят, не то, не то. А вот сейчас как раз самое то. Сейчас как раз невесомости. Я бы даже сказал, невесамости. Когда мне было 17 лет, без двух недель 17 лет, я навсегда уезжал из России. У меня отобрали паспорт, дали визу, я уселся на чемодан. Свобода. Что хочешь, то делай. Ни от кого не зависишь. С другой стороны, пришлют, тоже никому дел нет. Или чума меня подцепит, или мороз на костене, или мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид. Но ощущение легкости потрясающее. Ходишь такой, вроде со всеми общаешься, а сам где-то в космосе, в своем пузыре, неповторимое ощущение легкости. Знаете, я перестал ездить в аэропорт. Раньше ездил. Смотрел на вылетающие самолеты. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилось ты, как мимолетное видение. Ребята, я Пушкин. Он мне тоже поехал в полдень и задержался. 
из-за карантина. Через холерные конторы пройти не смог. И еще он перед отъездом поссорился с тещей. Правда, из-за будущей жены и письменно. То есть теща узнала, что ее послали только через два месяца, когда пришло письмо. А я перед самым карантином поссорился с тещей и без всякого повода и по телефону. Да не важно. Теперь я знаю, я точно пушка. Очень хочется закурить. Так встать, картинно затянуться и выпустить дым. Но нельзя. Здесь ванный табак намокнет, и вентиляция очень плохая, и дети рядом не получится. Можно пускать гульные пузыри, тоже интересно. Вот казалось бы, табак. Я трубку сам курил, табак трубочный. Вроде дым, но такой веский, такой значительный. А пузыри ничего. Так, типа презентации. Модненько, красивенько, фрессенько, потом... Где был, что видел, уже не помнишь. Мутно. Небо. Ночь мутна. Страшно. Страшно в чистом поле. Тихо, 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 тихо. Я же, я же тут один. Я же тут совсем один. Это мое личное одиночество. Это мой мудрый пузырь. Почему здесь посторонний? Ау! Стоп, 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 стоп. А что волноваться? Люди и так отваливаются. Бывшие очень-очень нужные люди. И, казалось бы, всю дорогу дружил, и вот раз, не звонишь и не хочется, говорит, на порядок, он же твой друг. Странно я меняюсь в карантине, но ведь они тоже меняются. И исчезают за ненадобностью. И ты тоже исчезаешь для них за ненадобностью. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. Только вот не надо, только без этого, без этого анонизма. Сколько это будет продолжаться, знаю только я и дядя Вася. А сколько бы это ни продолжалось, мы все с чем-то выйдем. Мы все что-нибудь дозаработаем. Что-нибудь нам с этого карантина да перепадет. Между прочим, я тоже заработал. Я этой короной переболел еще в самом начале. Правда, без инстаграма с вывесками на шее умираю, но не сдаюсь. Кашель сухой, сам я мокрый, температура за бортом 36,6, вот без всего этого. Просто переболел и все. И потерял чувство послевкусия и запаха. А вот у меня есть попугай, Рафик, вот такой, Рафик такой, кавказский попугай. Я к нему всегда обращаюсь, как невинная девушка, потом без взгляд. Говорю, ты у меня второй, потому что первый попугай у меня был Изя. Он умер от запаха аэрозоля. Так что я при нем не не не, -не. Но пришлось что-то покрасить. Так я на удаленке, из уважения к графику и к памяти покойного Изеньки, покрасил. Чувство акриловая краска запаха не имеет. Как же это может быть? Подношу свой нос близко-близко, вдохну, и далекий-далекий запах акриловой краски. Значит, все-таки потерял. Значит, все-таки не восстановилось. Значит, все-таки теперь буду жить с ощущением без, что тоже интересно. Все, все, хватит, все. Seven minutes ago, I murdered him, in my solitary. He wasn't alone. I only noticed that after I smashed him with a fork. Number two came out and did not run away as they normally do, watching my coffee dripping. <laughs> Cockroaches don't cry. What was he thinking? What was I supposed to do? He came out of my own coffee machine. I had no choice. And now I'm stuck here with its body and his friend. That's the sound my water makes when the faucet is off. Water wants to go from high to low. 
back then. Before now, when I was small, I used to think of myself as water. I would imagine myself completely dissolving and becoming water. Imagining my potential disappearance and who in the world would come to my funeral. Is something wrong? <laughs> when I was 12, I fired my nanny. That same year, my period started. Grandpa came to make up my bed. He folded the blanket, the pillow. He noticed the sheet wasn't there. Where is it? I hid it, I don't know. I don't know isn't an answer. I'm not telling you what to do, you decide for yourself. Inheriting the unsettling search for the better self. Waiting for everybody to leave so I can be alone. I hate being alone. Escaping to sleep, waking up to the same. Standing by people's windows to run away. Wearing the same clothing in the summer and in the winter. Hiding, smoking, stealing cigarettes, smelling like metro and gum. Remembering the five-year-old boy who made me feel like one. Older friends treating me with pork fat sandwiches, modeling the proper way of adulting. Finding a sachet of my childhood hair in a plastic bag only to give me a wave of anxious memories about the forgotten past. Moving from one place to another to another, moving, getting used to something, getting used to it, withdrawal, no, there was an order until there wasn't. Avoiding my own means, meaning the very person who is me, no more recourse to pretend, and the infinite capacity is an infinite after all. I haven't washed this bathroom in weeks. I haven't showered in days. This place... Who put me here and for what? The non-space, I fit here so well. <laughs> Perhaps this solitary should transform my body into tiny particles the size of a cockroach. Retiring into the artificial palace of my home. Crawling out of somebody's coffee machine to brighten up their day and force them to wonder their mere existence. Only to die at the hands of a fork. you left again? Where did you go? Didn't you say this would be the last time? And if it's going to be the last time, if you come back, it'll be the bitter end. Because that's how we live together. In misery. so soon. I'll be back, I promise. It'll be so lovely for us. We can finally be civil with one another. We can talk about our love, and when we talk about our love, we can finally look out at the garden. 
and see everything in bloom again. We can wander the streets of Paris and not think of anything. We could just go and breathe and feel. It would be so nice. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au oh, moins le sais-tu? Que tous les temps qui passent ne s'arrêteront pas guère. Que tous les temps perdus ne s'arrêteront pas plus. It's been a long time since spring ended. And the scorching sun is gone. And I can feel the fall air. It's autumn in Paris and it feels so good. I can feel everything change. I feel alive. I can breathe. It feels open. It feels like I'm dreaming. I'm shaking. I have all this energy moving through my body. It feels so good. <laughs> Everything is going, I come, I go, I turn, I veer. I come, I go, I turn, I veer, I stumble, I fall, I'm breaking, I'm stuck. I come, I go, I stumble. I can't get you out of my head. You're constantly moving, constantly talking to yourself, and these thoughts keep going in and out, in and out of the head, and I can't put a pause button on the brain. I come, I go, I veer, I turn, I stumble, I fall. As much as I still love you, as much as I'll always love you, as much as I'll only love you, as much as I'll love you so truly, if you don't come back, you'll just be a memory. And the world is an amazing place. So if you don't come back, I'll find another sun to warm me. <laughs> <laughs>